गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और असीली के दर्द उठा घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोर झंझोर कर उठाने की कोशिश की लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सवा और कुछ ना कर सका महाराज जेतलिक ने कहा है कि उनकी माता जी और उनके कस्टम के दूसरे लोगों को रिहा कर दिया जाए और उनका उस जंग से कोई तलक नहीं है मैं तैयार हूं लेकिन जय तलक से कहो हरियाणा की जितनी फौज है उसे दवार का भेज दे फौजें राजा के हुक्म से लड़ती हैं और उनका जंग से कोई तलक नहीं होता ये कैसे मुमकिन है महारानी जिस तरह जय तलक के कस्टम की रिहाई मुमकिन है हरियाणा की फौजें हरियाणा में हैं वहीं रहेंगी अब वो हरियाणा की वफादार हैं सरला देव सरला देवी द्वारका की बाशिंदा हैं वो यहीं रहेंगी मेरी कैद में जे तलक से कह देना और उसका नतीजा जंग होगा हम भी यही चाहते हैं इंसानों का खून बहेगा महारानी बहता हुआ खून दुनिया की सबसे दिल का शह है महारानी सुनो संदेशियों जे तलक से कहो कि उसने हरियाला पर कब्जा करते वक्त क्या सोचा था क्या उसने हरियाला की रानी को गिरफ्तार नहीं किया था क्या उसने अपने खुशी से इंसानी रिश्तों के तहत राजकमल को रिहा किया था उसे कहो कि अगर वह बहादुर है तो फौजें लेकर आए और वह अपनी रहन रखी हुई माल को ले जाए अगर वह मैदान जंग से घबराता है तो फिर हरियाला छोड़कर बेसरो सामाने की हालत में कहीं जाकर बिन बास ले ले और मैं उसके कस्टम को उसके पास पहुंचा दूंगी अगर यह भी नहीं कर सकता तो मेरे पास बकारी बनकर आए अपनी मां की रिहाई की भीख मांगे मुमकिन है कि मुझे तरस आ जाए और मैं उसकी मां को उसके हवाले कर दूं राज रानी और बस इससे आगे कोई बात नहीं सुनी जाएगी जाओ जय तलक जय तलक को मेरा संदेश दे दो और आने वालों ने गर्दन झुका दी आंसू चंद को शायद पहले ही यह ख्याल था और उसने हरियाला के बाहर ही संदेशियों का स्वागत किया और वह उन्हें जय तलक तक नहीं पहुंचने देना चाहता था और उसने जल्दी से पूछा क्या हुआ क्या हालत है द्वारका की महाराज एक बुरे तजर्बेकार ने कहा अगर महाराज मुझे अपना वफादार समझते हैं तो मेरी बात देहांत से सुने कशकंदा के बागियों ने द्वारका को इतना मजबूत कर लिया है जितना इससे पहले कभी ना था राजकमल ने जबरदस्त फौजी निजाम कायम किया है हमारी उससे बहुत बड़, बहुत बुरी बातचीत हुई क्या बातचीत हुई मुसर सिंह वो बताओ राजकमल ने महारानी सरला देवी और राज कस्टम की रहाई की जो शर्तें पेश की हैं वो मैं अपनी जुबान से नहीं अदा कर सकता महाराज मसर सिंह तुम संदेशी हो और यहां से संदेश ले गए थे और वहां से क्या संदेश लाए हो वो बताओ और आंसू चंद ने सख्ती से कहा और मसर सिंह ने राजकमर से होने वाली गुफ्तगु उसे सुना दी और उसे सुनकर आंसू चंद की पेशानी पर गहरी शिकने पड़ गई थी और फिर उसके पे मुंह से पेशानी से निकला उसके मुंह से परेशानी से निकला हे भगवान हे भगवान अब क्या होगा निर्दोष ना हो महाराज निरोष ना हो और जे तिलक तुम्हारा इंतजार कर रहा है उसे क्या कहोगे जो महाराज की आ गया हो नहीं तुम उसे ये सब कुछ नहीं बताओगे उसे ये सब कुछ नहीं बताओगे और उसके बाद उसे रोकना मेरे बस में नहीं रहेगा नहीं मुसर सिंह सबको हदायत दे दो और ये गुफ्तगु जे तिलक के सामने नहीं होगी फिर मैं महाराज जे तिलक से क्या कहूं महाराज उसे कहना उसे कहना कि राजकमल तुम्हारे साथ बहुत अच्छी तरह पेश आई और उसने कहा कि वो उसके बारे में सिर्फ आंसू चंद से बात करेगी आंसू चंद आ जाए जो आ गया महाराज मुसर सिंह ने गर्दन झुकाते हुए कहा और फिर आंसू चंद ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी खुद वो जे तिलक के सामने उस वक्त पहुंचा जब मुसर सिंह गुफ्तगु खत्म कर चुका था नामुमकिन है ये नामुमकिन है जे तिलक घुराया क्या नामुमकिन है जे तिलक और आंसू चंद ने मुदाखलत की और जय तिलक ने खुद आंख को आंसू चंद की समझाई कहानी सुना दी और आंसू चंद किसी सोच में डूब गया फिर बोला इसमें कोई हर्ज नहीं है जय लेकिन यह नामुमकिन है महाराज और यह मेरा आखिरी फैसला है कि आप राजकमल के पास नहीं जाएंगे फिर कौन जाएगा जय आंसू चंद ने गुस्से से पूछा खुद मैं लेकिन यह मुनासिब ना होगा मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है पिताजी लेकिन आज मैं अपनी बात मनवाऊंगा और यह मेरी आन का सवाल है 
राजकमल के पास सिर्फ मैं जाऊंगा सिर्फ मैं नहीं जय तिलक तू उसके पास नहीं जाएगा आंसू चंद ने सख्ती से मना किया आपने राजगदी मुझे दे दी है आंसू चंद और मान ले कि आपकी चाल आज तक उल्टी रही है और कोई काम नहीं बन सका सब कुछ तबाह हो रहा है हमारी इज्जत दो कौड़ी की हो गई है अब फैसले मैं करूंगा समझे पिताजी अब मैं राजा हूं फैसला मेरा होगा और मैं आपके फैसले को मानने से इनकार करता हूं जे तिलक ने कहा और आंसू चंद फटी फटी आंखों से उसे देखता रह गया राजकमल से मलकूती हुसन की मालक उसी तरह अदाओं भरी अपने अपने संघासन पर बराजमान थी और अजय चांद उसके हजूर हाजिर था क्या खबर है अजय और उसने प्यार भरे अंदाज में पूछा मैं पूरी मालूम कर आया हूं महारानी खूब क्या पता चला परमेश्वरी आंसू चंद का पुराना बैरी है और उसके पिता को आंसू चंद ने मरवाया था और एक दफा तो परमेश्वरी ने आंसू चंद पर कातलाना हमला भी किया था और उसकी जान लेने पर तुल गया था लेकिन बहुत से लोगों ने बीच में बीच में बीच बचाई करवा लिया और यह खबरें पक्की हैं बिल्कुल महारानी मैंने कच्ची मालूम नहीं की तो अजय चंद काम बन गया राजकमल मुस्कुराते हुए बोली मैं नहीं समझा महारानी अभी ना समझे तो अच्छा है अजय जब समझोगे तो मुझे गोद में लेकर प्यार करोगे और मुझे विश्वास है लेकिन दास को ना बताओगी कमल कुमारी अभी नहीं और मेरे अजय और मैं कच्चे काम करके किसी को नहीं बताती तुम्हारी कमल कुमारी देखी देखते जाओ के क्या खेल दिखाती है और बूढ़े ने मुझसे टक्कर ली है और किसी और से नहीं चंद धोखे बाद अजय चंद और वर्णासु चंद की तो राज राख भी मुंतशिर हो चुकी होती और वो खौफनाक अंदाज में बोली और अजय चांद उसकी शक्ल देखने लगा आंसू चंद की समझ में नहीं आ रहा था कि जे तिलक को कैसे रोके और उसने तो यहां भी चाल चली थी और उसने मुसरत सिंह के लिए गलत बातें कहने पर मजबूर किया था अगर सही बातें जे तिलक के कानों तक पहुंच जाती तो वो अक्ल खो देगा और उसके बाद क्या होगा ये आंसू चंद की निगाहों से दूर ना था लेकिन यहां चाल उल्टी हो गई और उसे यकीन ना था कि जे तिलक इतना कठोर हो जाएगा और वासु चंद को इस तरह नजरअंदाज कर देगा बहरहाल अब वो सख्त परेशान था और कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी क्या करे और कोई मशीन भी ना था और कोई ना था जो उसे सही मशवरा दे सके और उसकी परेशानियों की मदद नहीं थी और जे तिलक रवानगी की तैयारियां कर रहा था लेकिन मुसरत सिंह ने जो कुछ कहा था उसके तहत जे तिलक का वहां जाना किसी तौर मुनासिब नहीं था खुद आंसू चंद ने तो सोचा था कि वो जाकर राजकमल से बात करेगा और उसकी मिन्नत समाजत भी करेगा द्वारका का हसूल तो खैर अब नामुमकिन हो गया था लेकिन हरियाला ही रह जाए और उसे खतरा हो गया था कि खौफनाक मकड़ी अब हरियाला की तरफ पंजे बढ़ाएगी और बिल आकर एक दिन उसे भी हजम करेगी बाद औकात तो वह सोचता कि दर हकीकत उससे बड़ी गलती हुई थी इब्तदा ही से राजकमल की बात मान लेनी चाहिए थी और उसे एहसास ही ना होना दिया जाता कि आंसू चांद उसका मुखालफ है और बाद में उसके बारे में कुछ सोचा जाता या फिर मां बाप तो औलाद पर कुर्बान होते हुए आए हैं और राजकमल की चाला चाल मालूम होने के बाद उसे कहीं रोपोश हो जाना चाहिए था कम अज कम राजकमल और जे तिलक से तो मुखलस रहती लेकिन अब क्या हो सकता है अब तो तीर कमान से निकल चुका था और बेहानक औरत ने ना सिर्फ उसकी बल्कि अब तो जे तिलक की भी दुश्मन थी आंसू चंद ने सोचा था कि वह राजकमल के पास जाएगा और उसे कहेगा कि वह मेरी सरला देवी को कहीं लेकर कहीं चला जाता है और वह राजकमल को और जे तिलक के दिल में बदगुमानी खुद उसने पैदा की थी और मुजरम जे तिलक नहीं वो खुद है और उसे माफ कर दिया जाए और जे तिलक को जिस तरह चाहिए अपना लिया जाए सारी तदबीरें उल्टी हो गई थी और अब तो आंते गले में पड़ गई थी अब क्या हो और अब क्या किया जाए कुछ भी हो जाए खवा कुछ भी हो जाए जे तिलक को इस तरह ना जाने दिया जाए और उसकी सिर्फ एक ही तरकीब हो सकती है अगर जे तिलक किसी तौर पर राजी ना हुआ तो फिर उसे हकीकत बता दी जाए और क्या दिया जाए कि राजकमल ने असल में क्या कहा है अब उसके अलावा और कोई चारा नहीं था चुनाचा आंसू चंद ने जे तिलक से मिलने का फैसला कर लिया और उसने जे तिलक को इतला भिजवाई कि वह उससे मुलाकात करना चाहता है और जे तिलक खुद उसके पास पहुंच गया महाराज उसने आंसू चंद के सामने हाथ जोड़ दिए आपने क्यों तकलीफ की जे तिलक महाराज और दास खुद आपके चरणों में हाजिर हो रहा था आंसू चंद ने तंजिया अंदाज में कहा जे तिलक का सर झुक गया और कई मिनट तक वह गर्दन झुकाए खामोश खड़ा रहा और फिर भराई हुई आवाज में बोला क्षमा कर दे महाराज भगवान के लिए क्षमा कर दे अरे अरे ये आप क्या कह रहे हैं और राजा जय तिलक ये आप क्या कह रहे हैं आंसू का आंसू चंद का लहजा अब भी बरकरार था 
भगवान की सौगंध पिताजी अगर आपने बातें और की तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा मैं बिन बास ले लूंगा और मैं बिन की राह लूंगा और फिर किसी को अपनी शक्ल न दिखाऊंगा आंसू चाद खामोशी से बेटे की शक्ल देख रहा था मेरे पास अब क्या रह गया है पिताजी गौर करें सब कुछ तो छिन गया है अब तो यह जीवन भी एक बोझ है और ऐसी बेहयाई की जिंदगी से तो मौत बहुत अच्छी होती है हमने बार बार एक औरत से शिकस्त खाई है एक औरत ने हम हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है पिताजी अब इस जीवन में क्या रखा है जय तिलक ने कहा राजपाट में यही होता है जय तिलक तुम क्या समझते हो राजगद्दी फूलों की सेज होती है राजा राजा का सिक्का चलता है लोग उसे मानते हैं और उसकी इज्जत करती हैं लेकिन वो खुद कांटों पर होता है और उसका एक एक पल कांटों पर गुजरता है प्रजा की भलाई का ख्याल दुश्मनों का ख्याल ना जाने कौन कौन से रोग होते हैं और उसकी जान को हिम्मत हारने वाले कभी गंगा पार नहीं कर सकते जय तिलक मगर अब अब क्या किया जाए पिताजी जय तिलक और मुझे राजकमल के पास जाने दो भगवान ने चाह तो मैं बहुत से मामला ठीक कराऊंगा ये नामुमकन है पिताजी और जय तिलक अपनी जिद पर अड़ा रहा क्यों मुझे बताओ माता जी उस नागन के कब्जे में हैं आप भी और आप भी फिर मैं क्या करूंगा लेकिन वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है मुझे और जय तिलक पुरख्याल अंदाज में बोला और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर गर्दन उठाई नहीं पिताजी वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्यों जय इसलिए कि वो मुझसे प्रेम करती है जे और आंसू चंद हैरान रह गया और क्या अब भी तेरे मन में यही बात है हाँ पिताजी वो मुझसे प्रेम करती है लेकिन जे तिलक वो अगर वो रतन कौर की कातल ना होती और अगर उसने आपको कतल करने की कोशिश ना की थी हो की होती पिताजी तो मैं उसके बारे में किसी की ना सुनता क्यों पिताजी और ये बात आज भी मेरे मन में है कि वह मुझसे प्रेम करती है पिताजी उसने रतन कौर के खिलाफ इसलिए साजिश की कि वह उसकी शौकन थी और अगर वह रतन कौर का मरवाने से पहले वह मुझ से मिल लेती तो रतन कौर को जिंदगी रतन कौर की जिंदगी ना जाती और फिर वह मेरे लिए ऐसा ना करती और आंसू चंद ने कहना चाह सुन ले पिताजी वो बेहद चलाक है आपने देख लिया कि वो कितनी चालाक है और उसने अंदाजा लगा लिया कि आप मुझे और उसे एक ना होने देंगे इसलिए उसने आपका पता साफ करने की सोची ये सब कुछ उसने मेरे लिए किया था पिताजी देखिए कि उसने किस आसानी से दवार का हथिया लिया अगर वो वहीं रहकर फौज कशी करती और कोई उमदा चाल चलती तो हम दुश्मन के असिय से दवारका को नहीं बचा सकते थे लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्यों और मेरे प्रेम की खातर जय तिलक और वो ऐसी औरत नहीं है वो ऐसी ही है औरत पिताजी मान ले जय तिलक वो ऐसी कैसे मान लू पिताजी मैंने भी आपके चरण में रहकर दुनिया देखी है खाक देखी है जे और तूने खाक दुनिया देखी है सुन उसने तेरी माँ की रहाई के लिए क्या शर्तें पेश की हैं वो सुनेगा क्या मतलब मतलब ये कि मैंने तुझे गलत बताया था और मैं जानता था कि तू जोश में आ जाएगा और मेरे रोके से भी नहीं रुकेगा इसलिए मैंने वो बातें तुम्हें नहीं बताई जो मैं सरक सिंह ने मुझे बताई थी और जे तिलक के बदन में आग लग गई और उसने गर्दन फेर कर मसरस मस गर्दन फेर कर देखा और मसरत सिंह ने मुझसे झूठ बोला है तो फिर मैं मसरत सिंह को फांसी दे दूंगा ठीक है हम दोनों को फांसी दे देना क्योंकि इसके लिए उसे मैंने मजबूर किया था और फिर आपने राजगद्दी मुझे देने का ढोंग क्यों रचाया है और ये सब कुछ और ये वही करें जो आपका मन चाहे मैं खुशी से आपको राजगद्दी वापस करने के लिए तैयार हूं और मुझे एक पल का सुकून नहीं अब जे तलक ठंडे दिल से सोच ठंडे दिल से गौर कर कहां तक ठंडा रहूं महाराज आपने अपनी बूढ़ी चालों से तो सब कुछ बिगाड़ दिया है जे तिलक ने कहा और आंसू चंद के बदन में चिंगारियां भर गई तो उन्हें बूढ़ी चाले कहता है हाँ बूढ़ी और नकारा जे तिलक ने कहा और आंसू चंद की गर्दन गर्दन डल गई और कई मिनट तक वो गर्दन झुकाए सोचता रहा फिर बोला हाँ तो ठीक ही कहता है वाकई बूढ़े राजा की सारी चालें नाकाम रही राजकमल ने क्या कहा था पिताजी उसने कहा था कि वह हमारे कस्टम को रहा करने को तैयार है किस शर्त पर हरियाणा की सारी फौजी जो मकामी हैं उसके हवाले कर दी जाए और संदेशी ने कहा कि यह कैसे मुमकिन है तो उसने कहा कि जिस तरह सिरला देवी की रिहाई मुमकिन है और क्या कहा उसने पिताजी और उसने कहा कि अगर जे तिलक बहादुर है तो अपनी फौजें लेकर आए और अपनी रहन की रखी हुई मां को ले जाए और अगर वह मैदान जंग से भागता है तो हरियाला छोड़कर बिन बास ले ले आंसू चंद ने कहा और फिर उसकी जुबान बंद हो गई बाप था एहसास था कि बेटा आतश हो जाएगा और उसके बाद उसे नुकसान न पहुंच जाए 
لیکن جے تل کے چہرے پر اسے ایسے اثار نظر نہیں آئے اور کئی منٹ تک خاموشی رہی پھر جے تل نے کہا آپ اس کے پاس کیوں جا رہے تھے پتا جی میرا خیال تھا جے کہ میں اسے سمجھاؤں گا اور میں اس کی خوش آمد خوش آمد کروں گا اور گویا ہم نے اسے ہار مان لی ہے خوفناک ناگن سے ہار ماننی ہی پڑے گی جے اور پھر جو کام آپ کرنے جا رہے تھے پتا جی وہی میں کیوں نہ کروں کیا مطلب میں اس کے پاس جاؤں گا جے جے تلک ہاں پتا جی آپ کی نسبت میں اس سے زیادہ اچھی بات کر لوں گا جے چنتا نہ کرے پتا جی اور مجھے بھی موقع دیں تیرے من میں کوئی ترکیب ہے جے ہاں پتا جی مجھے نہ بتائے گا بیٹا آنسو چند کی ہمت بڑھ گئی اور خلاف معمول جے تلک نے مختلف بات کی تھی میں جو کچھ سے اس سے کہوں گا پتا جی اس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ راج کمل بے شک بہت چالاک ہے بہت خوفناک عورت ہے وہ لیکن میں بہرحال مرد ہوں اور میں نے اب تک بہادری سے کام لیا ہے ہمیشہ غصے سے سوچا اور اب میں اس کے بارے میں دوسرے انداز سے سوچ رہا ہوں مجھے تفصیل بتا بیٹا آنسو چاند نے کسی قدر مطمئن ہوتے ہوئے کہا ابھی نہیں پتا جی آپ جانتے ہیں کہ اب میں اس سے نفرت کرتا ہوں بے انتہا نفرت لیکن اب پتا جی اب میں اسے پھانسنے کے پریم میں جال میں پھانسوں گا اور عورت ہے پتا جی سارے جال کتر سکتی ہے پریم جال نہیں اور میں اکبر پھر اسے پریم میں پھانسوں گا اور اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کے سہایتا کی ضرورت پڑے گی میں تیار ہوں مگر کرے گا کیا دیکھتے رہیں پتا جی اگر دوار کا کو ایک بار پھر ہریالہ میں ہریالہ میں شامل نہ کر لوں تو جے تلک نام نہیں اور جے تلک نے پر ازم لہجے میں کہا ہاں اب تو نے راجاؤں کسی بات کہی ہے آنسو چند خوش ہو گیا میں کل ہی روانہ ہو جاؤں گا مہاراج جا میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں آنسو چاند نے مطمئن انداز میں کہا اور جے تلک مسکراتا ہوا اٹھ گیا آؤ پرمیشوری راج کمل نے مسکراتے ہوئے اس کا سواگت کیا مہارانی کیسی ہو پرمیشوری آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا اچھا سلوک کیا ہے راج رانی اور میں آپ کا احسان مند ہوں ایش کرو پرمیشوری اور سنو ہمیں ہر اس آدمی سے نفرت ہے جس سے جے تلک کی رشتہ داری ہے اور تم تو خود اس کے ستائے ہوئے ہو اس طرح تم تو ہمارے دوستوں میں ہوئے مہارانی کی کرپا ہے پرمیشوری نے کہا کیا تم نے بدلے کی بھاؤں نے من سے نکال دی ہیں میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں مہارانی میں کر بھی کہہ سکتا ہوں اگر ہم تمہارا ساتھ دیں تو موقع مل جائے تو میں ان دونوں باپ بیٹوں کو کچا چبا ڈالوں گا پرمیشوری دانت پیس کر بولا ہم تمہیں اس کا موقع دیں گے راج کمل نے کہا آپ نے میرے شریر کو آرام دے کر مجھ پر احسان کیا ہے مہارانی اگر مجھے یہ موقع دیں گی تو میرے من کو شانتی ملے گی اور یہ احسان میری روح پر ہوگا پرمیشوری نے کہا اس کے بدلے ہم تم ہمیں کیا دو گے پرمیشوری راج کمل نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا داس خالی ہاتھ ہے مہارانی وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے یہ ہمارے اوپر چھوڑ دو پرمیشوری ہم تم سے وہ مانگیں گے جو تمہارے پاس ہوگا داس کے خون کا آخری قطرہ بھی مہارانی کا ہے وچن دیتے ہو پرمیشوری وچن دیتا ہو مہارانی پھر تو نہ جاؤ گے راج پوت ہو مہارانی ہم ٹوٹے ہوئے ہیں پرمیشوری نہ جانے کتنے گاؤں ہمارے سینے پر موجود ہے پرمیشوری جیون وارنے والے جیون وارنے والوں میں ہے راج رانی اور وہ آپ کو نیا گاؤں نہیں دے گا کھڑے کیوں ہوں پرمیشوری بیٹھ جاؤ اور دیا ہے مہارانی کی پشم پرمیشوری ایک جگہ بیٹھ گیا اور راج کمل نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے شربت بنایا اور جب اسے پیش کیا تو پرمیشوری بھی پرمیشوری شرمندہ ہو گیا مہارانی اور کیوں پرمیشوری مجھے اتنا بڑا درجہ نہ دے مہارانی کیوں تم ہماری متر نہیں ہو میں اس قابل نہیں ہوں مہارانی ہم تم ہم سوچ سمجھ کر ہی دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں پرمیشوری اور میں آپ کے اس احسان کا بدلہ کیسے دوں گا کون سے احسان کا پرمیشوری آپ نے آپ نے پرمیشوری جملہ پورا نہ کر سکا ہمارے متر بن کر سوچو اور ہمارے بازو بن جاؤ پرمیشوری اور ہم کر کبھی شک نہ کرنا کیا میں اس قابل ہوں مہارانی ہاں راج کمل نے مضبوط لہجے میں کہا تب سن لے مہارانی پرمیشوری راج پوت ہے پرمیشوری بچن دیتا ہے کہ راج کمل کے لیے جیے گا اور راج کمل کے لیے ہی مرے گا پرمیشوری کے لہجے میں بے پنا عزم تھا تو راج کمل بھی بچن دیتی ہے پرمیشوری کہ تمہارے بارے میں اچھا ہی سوچے گی تمہاری دوست رہے گی اور راج کمل نے کہا اور پھروں بھری پلیٹ پر پرمیشوری کی طرف بڑھا دی کیا بات ہے شرمان جی راج راج کمل نے پوچھا رانی جی جے تلک آ رہے ہیں کون اور راج کمل اچھل پڑی راجا جے تلک مہارانی ان کے ساتھ چھ سوار اور بھی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سفید جھنٹا ہے اوہو اور راج کمل کے دل میں عجیب سی دھڑکنیں ابھریں لیکن اچانک کے اس کے دل میں اچانک ہی نفرت کا لاوا کھول اٹھا اور اس نے تندی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا 
महाराज जे तिलक के साथ अच्छा सलूक किया जाए और उन्हें बाज़्ज़त मेहमानों की तरह ठहराया जाए लेकिन हम उनसे मुलाकात अभी नहीं करेंगे जो आ गया महारानी शर्मानंद जी चले गए और राज कमल काफ़ी देर तक सोचती रही और उसके जहन दिल में जंग हो रही थी और फिर उस जंग का फैसला बहुत जल्द हो गया और उसके चेहरे पर चेहरे पर सुकून नजर आने लगा और वही मुस्कुराहट आई जो देखने में बहुत हसीन थी लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे सैकड़ों जहरीले नागों के फुंकारे थी और दोष ही दोष था और उस मुस्कुराहट में थोड़ी देर के बाद अजय चंद हाड़ा आ गया और राज कमल की मुस्कुराहट गहरी हो गई आओ हाड़ा तुमने सुना कमल कुमारी क्या अजय जे तलक आ गया है हाँ शर्मान जी इतला दे दी है और पर पर उसके इस तरह आने की उम्मीद न थी और उसके कस बाल निकल गए हैं मैं कुछ और सोच रहा हूँ कमल कुमारी क्या वो कोई चाल चलने ना आया हो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा क्या ये मुमकिन नहीं है महारानी हो सकता है अजय और मैं आपको होशियार करना चाहता हूँ कमल कुमारी और उसकी चालों से होशियार रहें जे तलक की चालें और उसने मुस्कुराते हुए कहा क्या राज कमल इतनी ही कच्ची है अजय चंद और क्या जे तिलक जैसे दूध पीते बच्चे उसे बेवकूफ़ बना सकते हैं धन्यवाद और पर पर मेरा ख्याल भी ठीक ही है तुम चिंता न करो अजय अभी मेरे सामने ही उसे उसे मिले महारानी अजय राज कमल के लहजे में सख्ती आ गई मम मेरा मतलब था अजय चंद घबरा बोला शेरों का शेर हाड़ा अब गीडर बन गया था और वह जिसकी धाड़ से कशकंदा की वादियाँ लड़ रही थी अब राज कमल के सामने लड़ रहा था क्या करता बेचारा और मुकाबला ही ऐसा था और वो क्या अच्छे अच्छे पानी भी नहीं मांग सकते थे अजय चंद राज कमल का लहमा लहजा अब नरम था हम उससे तन्हाई में मिलेंगे और तुम एक बहादुर सपाही हो सरहदों पर तुम्हारी तलवार बड़े बड़ों की गर्दनें झुका देती है लेकिन ये राजनीति है सिपा गरी और चीज होती है और राजनीति और चीज और मैं तुमसे फिर कहती हूँ कि तुम चिंता ना करो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो ठीक है कमल कुमारी जैसा आप ठीक समझे अजय चंद ने कहा और राज कमल फिर मुस्कुराने लगी जेतल का बस नहीं चलता था कि राज कमल के चीथरे उड़ा दे राज कमल का प्रेम तो अब उसके मन में नहीं था जो बर्दाश्त कर लेता और उसके साथ राज कमल जो सलूक कर रही थी वो सख्त तोहन अमेज था लेकिन चाल चलने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए था वो बर्दाश्त कर रहा था और बर्दाश्त करते रहना चाहता था चुनाचा आज तीसरा दिन था और उसे यहां आए हुए और अभी तक राज कमल ने उसे मुलाकात नहीं की थी आज वो तंग आ गया था और खुद भी वो खौफ भी था कि चालाक रानी कोई चाल ना सोच रही हो और मुमकिन है कि जे तिल को यहां कैद करके वो हरियाणा पर हमला कर दे लेकिन इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं और जे तिलक परेशान होने लगा था चुनाचा आज उसने पहरेदारों को बुलाया और उनके मेट से बोला रानी राज रानी राज कमल बहुत मसरूफ हैं क्या क्या कहा जा सकता है महाराज और तुम उन तक मेरा एक संदेश पहुंचा दो क्या महाराज उनसे कह दो कि अगर वो मुझसे मिलना नहीं चाहती तो मैं वापस चला जाऊं जय तिलक ने कहा जो हुक्म महाराज चौबेदार ने कहा और चला गया लेकिन वापस आया तो उसके साथ चार और सपाही थे रानी राज कमल ने आपको तलब किया है राजा जय तिलक आने वालों ने कहा ओहो अच्छा और जय तिलक ने कहा और फिर उसने जल्दी जल्दी तैयारियां की और तैयार होकर वो चल पड़ा क्या महारानी दरबार में है उसने रास्ते में पूछा जी नहीं फिर कहा है हम चल रहे हैं महाराज सिपाहियों ने कहा और फिर तवील रास्ता तय करके वो बड़े हाल के सामने पहुंच गए बड़े से चौबी दरवाजे के बाहर पहरेदार खड़े थे राज रानी को राजा जय तल के आने की इतला दो और एक सिपाही ने कहा और एक पहरेदार गर्दन झुका चला गया चांद शायद के बाद वह वापस आया और राजा जय तिलक अकेले हैं नहीं उनके साथ और लोग भी हैं रानी राजकमल सिर्फ राजा जय तिलक को तलब करती है ओह ठीक है मैं मिल लेता हूं जय तिलक ने कहा और फिर वो दूसरे लोगों को वापसी के लिए क्या कर खुद अंदर दाखिल हो गया अंदर कदम रखते ही वो ठटक गया और उसका दिल उछल कर हल्क में आ गया था राजकमल हसीन राजकमल एक हसीन संगासन पर बड़े नाज से दरा थी और उसका हुसन जय तिलक की आंखें बंद होने लगी थी और उसका सर घूम गया था और ये उसका प्यार था और ये उसका प्रेम था ये औरत कभी उसकी थी हाँ ये सूरज कभी उसके आगोश में चमकता था वो सख्ते की इसी कफियत में खड़ा रह गया आइए राजा जय तलक अंदर आइए राजकमल की आवाज उभरी और जय तलक सुस्त कदमों से आगे बढ़ गया तशरीफ रखिए राजकमल सीधी होकर बैठ गई जय तलक बैठ गया कैसे हैं आप राजकमल ने पूछा ठीक हूं जय तलक ने जवाब दिया और वो सहनी झटके से संभलने की कोशिश कर रहा था जो राजकमल को देखकर उसे लगा था 
ये नागन ये डायन उस उसकी बहन की कातल है और उसने उसके पिता को कत्ल करने की कोशिश की थी उसने सोचा और एक ख्याल से वो किसी हद तक संभल गया कैसे आए हो जय तिलक महाराज राज कमल ने पूछा जय तिलक अजीब सी निगाह से उसे देखता रहा और अब उसने खुद को काफी हद तक संभाल लिया था आपने तलब किया था महारानी अरे मेरी ये मजाल के मैं राजा जय तिलक को बुलाऊं नहीं महाराज आपको गलत इतला दी गई मैंने आपको नहीं बुलाया मैं खुद आया हूं राजकमल हाँ ये ठीक है जुग जुग महाराज फरमाइए मैं आपकी क्या सेवा करूं मैं आपसे अपनी माता और अपने कस्टम की रहाई की भीख मांगने आया हूं अरे अरे ये क्या जय तिलक जी ओहो शायद आप भूल गए आप भूल गए कि आप हरियाला के राजा हैं हरियाला तो बहुत बड़ी रियासत है और फिर आपको भीख मांगने की जरूरत क्यों पेश आई राज रानी राजकमल जय तिलक बोला ओहो रानी नहीं चमारण चमारण गोंदनी राजकमल ने कहा राजकमल जय तिलक फिर उसी अंदाज में बोला इतनी बेतकल्फी से ना पेश आए महाराज कुछ तो ख्याल करें और मैं आपके लिए एक गैर औरत हूं मैं अपनी माता जी की रहाई चाहता हूं राजकमल मैं तो सौदागर हूं जय तिलक अपनी मर्जी का सौदा करती हूं मैं नहीं समझा कमल सरला देवी को तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा लेकिन मेरी कुछ शरायत होंगी क्या शरायत हैं जय तिलक ने पूछा और उसके सपने में आग सुलग रही थी और दिल चार हाथा के अभी खंजर निकालकर राजकमल के सीने में भूख दे लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर रहा था हालात उसके काबू में नहीं थे जल्दबाजी ने बहुत से काम बिगाड़ दिए थे और अब वो वो काम नहीं बिगाड़ना चाहता था मामूली सी महाराज क्या हरियाला आपकी रियासत है राजकमल ने सवाल किया और जय तिलक तलमला गया कैसा टेढ़ा सवाल किया था उसने और कोई उसे जवाब ना बन पड़ा राजकमल उसकी शक्ल देखती रही और मुस्कुराती रही जय तिलक की पलकें झपक रही थी और वह गर्दन झुकाए हुए था क्या जवाब देता इस बात का मेरा सवाल सुन लिया आपने महाराज राजकमल ने पूछा हां जवाब चाहती हूं क्या जवाब दू जय तिलक ने अजीब से लहजे में कहा क्या हरियाला आपकी रियासत है राजकमल के लहजे में खुशकी सी आ गई नहीं जय तिलक ने जवाब दिया क्या आपने बाकी उसे कुवते बाद से फतेह किया था राजकमल तंज के ऐसे तीर फेंक रही थी कि जय तिलक की शख्सियत प्राण होती जा रही थी लेकिन वह बेबस था क्या कर सकता था नहीं आपको याद होगा महाराज कि एक औरत ने आपकी सहायता की थी उस प्रेमिका ने अपनी सल्तनत आपको दान कर दी थी और वह रियासत की वाहदल वहाद हुक्मरान थी उसे किसी किस्म का खतरा नहीं था और वह बहुत ताकतवर थी उससे उसकी हुकूमत छीनने का ख्याल भी नहीं कर सकता था लेकिन उसने अपने प्रेमी को वह हुकूमत दान कर दी थी क्या आपको याद है महाराज जय तिलक को कभी इस बात से इनकार नहीं रहा था और इस वक्त भी वो बुखलाने के अलावा और कुछ ना कर सका याद है महाराज राज ने अपना सवाल दोहराया हां तब आपने उस प्रेम के जवाब में क्या दिया लेकिन वो मेरी बहन की कातल थी जय तिलक बोला मानती हूं लेकिन किस वक्त क्या वो उस समय आपको जानती थी कुछ भी हो और उसने मेरे पिता को कत्ल करने की कोशिश की थी हां उस समय जब उसे पता चला कि आंसू चांद उसके प्रेम में रुकावट बन रहे हैं और जब उसे पता चला कि वो सिर्फ हरियाला हथियाने की फिक्र में है और उसके बाद राजकमल के साथ वही सलू किया जाएगा जो एक जो एक मफतू के साथ किया जाता है यह झूठ है जय तिलक बोला यह सच है राजकमल धाड़ी और उसकी गवाही तुम्हारी मां सिरला देवी देगी यह झूठ है राजकमल यह सच है जय तिलक और मैं उसे साबत सच साबित करूंगी मगर माता जी तो तैयार थे ऊपरी मन से और अगर मैं आंसू चांद जी के खिलाफ साजिश ना करती तो वह मेरे खिलाफ साजिश करते और मुझे मरवा देते तो मैं ये हालात मुझे बताने चाहिए थे महाराज मैं रानी हूं बकारा नहीं और मैं तुमसे सवाल करती हूं जे जे तिलक के तुमने इस प्रेमिका को क्या दिया और जिसने तुम्हारे प्रेम में राज पार छोड़ दिया था मैं क्या बताऊं अब मैं क्या बताऊं मैं बता दूं राजकमल शदीद तन से बोली राज मैं बताती हूं जे तिलक और तुमने उसे जिल्लत दी रसवाई दी क्या दिखाना दिया और ये तुम्हारे प्रेम की भेंट थी समझे और उस भागन का नसीब था राजकमल ने कहा राजकमल छोड़ो इन बातों को और अप, अपनी मतलब की बात पर आओ तो यह बात तय हो गई कि हरियाला तुम्हारा हरियाला पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है हां वो तुम्हारी भींट है राजकमल गलत वो उसकी भींट नहीं है और जिसे तुम जिसके सामने बैठे हो ये तो उस औरत की भींट थी जिसने तुमसे प्रेम किया था तो अब तुम क्या चाहती हो राजकमल जय तिलक ने संजीदा होकर पूछा वो अपने सारे पैंतरे भूल चुका था राजकमल को बेवकूफ बनाने आया था और खुद पागल बन गया था 
अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने राजकमल के साथ ज्यादा की है सचमुच उसने तो सब कुछ उसके प्रेम के लिए किया था लेकिन उसमें ज्यादातर कसूर तो खुद महाराज आंसू चंद का था और उनकी बेकार चलाकी ने हालात बिगाड़े थे बहरहाल अब क्या हो सकता था अब तो हालात बदल चुके थे मैं चाहती हूं जेतल के तुम हरियाला की गद्दी से मेरे हक में दस्तबरदार हो जाओ क्योंकि हरियाला मेरी रियासत है और तुम ऐलान कर दो कि तुम्हारा इस रियासत से कोई तलक नहीं राजकमल जे तिलक तलम ला गया भी के माल पर इतना अधिकार जे तिलक महाराज राजकमल राजकमल इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त ना करूंगा मैं गलत कह रही हूं जे तिलक लेकिन अब अब ये कैसे मुमकिन है अरे वाह ये भी खूब रही और तुम्हें हरियाला जिस सिलसिले में दिया था जब वही खत्म हो गया तो अब हरियाला पर तुम्हारी नीयत क्यों खराब हो रही है मगर राजकमल उसके अलावा उसके अलावा और कोई तरकीब नहीं हो सकती हो सकती है क्या हरियाला के उन नौज उन फौजों को मेरे हवाले कर दो जो मेरी अपनी हैं और हम तैयारी करके हरियाला पर हमला करेंगे और उसे दुश्मन से आजाद करा लेंगे राजकमल ने कहा जे तलक के सीने पर एक और जख्म लगा था और उसने गर्दन झुका ली काफी देर तक वह गर्दन झुकाए सोचता रहा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला अगर हरियाला तुम्हारे हवाले कर दिया जाए तो क्या तुम दवार का हमें वापस कर दोगी शायद तुम पागल हो गए हो जे तलक दवार का तुमने मुझे तोहफे में नहीं दिया था और मैंने उसे फतेह किया है तो तुम चुम क्या चाहती हो हम दर बदर हो जाए हमारी कोई हसीयत ना रहे हाँ मैं यही चाहती हूं इसलिए कि हरियाला मैंने तुम्हें दिया था और दवार का मैंने फतेह किया है इन दोनों में से किसी पर तुम्हारा अधिकार नहीं और अगर तुमने ऐसा ना किया तो एक दिन हम अपनी कुत से काम लेकर कशकंदा के जानों के साथ हरियाला पर चढ़ाई करेंगे और उसे वापस ले लेंगे राजकमल मेरी माता को मेरे हवाले कर दो हर गिज नहीं तुम जा सकते हो जय तलक राजकमल एक बार मुझे माफ नहीं कर सकती नहीं ये गोंदनी चुमारन की फितरत के खिलाफ है मैं जा रहा हूं राजकमल और तुम्हारे मन में बदला है मैं वापस हरियाला नहीं जाऊंगा तुम तो मेरे बारे में ठंडे दिल से सोचना जे तिलक ने कहा तुम भी सोचना जे तिलक राजकमल ने कहा और जे तिलक बाहर निकल आया राजकमल के होंठों पर तलख मुस्कुराहट थी जे तिलक कभी मेरे मन का राजा था लेकिन मैं आंख से बहते हुए आंसू को दोबारा पलकों में नहीं सजाती और मेरे मन में जब आग है तो वो किसी न किसी को भसम करके ठंडी होती है राजकमल वो फूल है जो कभी नहीं मर जाएगा आंधियां चलती हैं कुंवल डोलते हैं और अब तो मैंने मन ही मन में किसी और को बसा लिया है और वह तुमसे अच्छा निकलेगा जय तिलक और वह तुर से कहीं अच्छा है क्योंकि वह तू है और वह तू नहीं है कई मिनट तक वह खामोश बैठी सोचती रही और फिर चौंक पड़ी और उसने चौबेदारों को बुलाने के लिए तलाई घंटा बजाया और दोनों चौबीदार अंदर दाखिल हो गए अजय चंद को बुलाओ महारानी उन दोनों ने साथ झुकाया और बाहर निकल गए राजकमल इंतजार करती रही और थोड़ी देर के बाद अजय कमल कुमार अजय चंद अंदर दाखिल हुआ और कमल कुमारी ने मुझे याद किया है हाँ अजय बैठो और मैंने जय तिलक को देखा बड़ा निर्दोष लग रहा था पापी तुमसे बात हुई नहीं वो हारा हुआ जवारी है निर्दोष ना होगा तो क्या होगा मगर बात क्या हुई महारानी मैंने उसे कह दिया कि मैं उसके कस्टम को छोड़ दूंगी और वह हरियाला छोड़ दे तब वो कहने लगा कि वो द्वारका का क्या होगा तो मैंने उसे कह दिया कि द्वारका पर उसका क्या अधिकार और हमने उसे फतेह किया है धनवार महारानी अजय चंद खुश होकर बोला अगर वो तैयार हो जाता तो हम उसके बारे में सोचते अजय चंद मगर महारानी अब क्या सोचा है तुम्हारे ख्याल में क्या होना चाहिए अजय मैं कितनी बार इतराफ कर चुका हूं राज रानी के सोचने में मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूं और तुम जो सोचती हो वो ऐसा नोखा होता है कि तो सुनो अजय मैंने उसके बारे में अच्छी तरह सोच लिया है मुझे बताएंगी महारानी जरूर लेकिन बड़ी चालाकी से काम करना है जिस तरह महारानी हुक्म दें तो आओ मेरे करीब आओ राजकमल ने कहा और अजय चांद उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गया दीवारों के भी कान होते हैं अजय चांद और करीब आ जाओ राजकमल ने कहा और अजय चांद ने अजय चंद ने उसके सर से सर जोड़ लिया राजकमल अजय चंद हारा को अपना आइंदा का प्रोग्राम बताने लगी और हारा का मोहरा फरते हैरत से सर हैरत से सुर्ख होने लगा था कैसे हो परमेश्वरी राजकमल ने बड़ी अपनाइय से पूछा बस रानी राजकमल की कृपा है उन्होंने मुझ जैसे नाकारा को बड़ी इज्जत दी है परमेश्वरी ने ममनूनीय से कहा जो इज्जत के काबल होता है उसे इज्जत दी जाती है परमेश्वरी और मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है महारानी मैं आपके इन एहसानों का बदला क्या दूंगा 
अगर तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है परमेश्वरी तो हम पैदा कर देंगे और मैंने खुद को महारानी के चरण में छोड़ दिया है महारानी के किसी हुक्म से इन हराफ मेरे बस की बात नहीं हूं और राजकमल को सोचने लगी और फिर गहरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी और अभी चंद मिनट के बाद अजीब से लहजे में बोली अंदर से कैसे हो परमेश्वरी मैं नहीं समझा महारानी राजपूत तो हो जी और बदले की तमन्ना दिल में रखते हो सिर्फ जे तलक और आंसू चांद थे महारानी वक्त पड़ने पर बुजली तो नाक दिखाओगे राजपूत बुजदल नहीं होते महारानी ये आप जानती होंगी हाँ मैं जानती हूँ और सुनो परमेश्वरी जे तिलक यहाँ आया है मैंने सुना है महारानी और क्या तुम उससे बदला ना लोगे मुझे उसका मौका मिलेगा महारानी और मुझे उसकी आज्ञा मिलेगी हाँ लेकिन बात इतनी मामूली नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो परमेश्वरी राजकवन उसका चेहरा देखते हुए कहा क्या बात है मुझे बताएं महारानी तुम्हें एक लंबा नाटक खेलना है परमेश्वरी और तुम्हें एक गहरी चाल चलनी है महारानी जो कुछ जिस तरह चाहेंगी वैसा ही होगा तो सुनो जो कुछ मैं कह रही हूं उसे गौर से सुनो राजकवन ने कहा और फिर उसने परमेश्वरी को अपना प्रोग्राम बताना शुरू किया परमेश्वरी के चेहरे पर कभी हल्की सी घबराहट कभी अजम नजर आता और जब राजकवल ने अपनी बात खत्म की तो उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक और होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट नजर आ रही थी आप इस पूरे नाटक में मेरी सहायता करेंगी महारानी सौ फीसद लेकिन बताओ कि तुम ये पाठ अदा कर सकोगे आप देखेंगी महारानी किसकी मजाल है कि मेरे ऊपर शुभ करे और मेरा नाम परमेश्वरी है अगर तुम ये काम बखूबी कर लोगे परमेश्वरी तो उसके बाद उसके बाद लेकिन पहले से कुछ कहना बेकार है मैं पूछूंगा नहीं महारानी जी और मुझे तो सब कुछ मिल जाएगा मेरी बरसों पुरानी आरजू पूरी हो जाएगी तब फिर प्रोग्राम के मुताबिक आप चिंता ना करें महारानी सब ठीक हो जाएगा बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आप चाहती हैं परमेश्वरी ने कहा और राज केवल मुस्कुराने लगी बस जाओ परमेश्वरी तैयारियां करो अजय चांद जी तुम्हारे साथ होंगे परमेश्वरी ने उठकर हाथ जोड़े और बाहर निकल गया